dear students in this video we shall continue our discussions on the 2021 october question paper of corporate regulations and administration nammal tindi first part adhaayathu section a in b um kazhinja video il complete cheyidana the 2021 october question paper inde പാർട്ട് സി ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പാർട്ട് സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് സിയിൽ നമുക്ക് എന്താ ആൻസർ ഇനി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ കൊടുത്ത് നിർത്താം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യാം ഇപ്പം മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് പത്ത് മാർക്ക് വെച്ച് വാല്യൂ ചെയ്യും രണ്ട് ക്വസ്റ്റിൻ ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ കമ്പനി സോ ഹിയർ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി അത് നമുക്ക് മെരിറ്റ്സ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇത് ഏത് റെഫറൻസ് ടെക്സ്റ്റിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജുകളിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ബുക്കുകളിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല പോയിൻ്റുകൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കവറപ്പ് ചെയ്ത് പോകാം ഇപ്പം കമ്പനി ഫോം ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആസ് എ നമ്പർ ഓഫ് മെരിറ്റ്സ് ഓർ അതർ ഫോംസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എച്ച് ആ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് നമ്മൾ സോൾ പ്രോപ്പറേറ്റർഷിപ്പിൻ്റെയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഫോംസിനുള്ള മെരിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ലാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻ മൂന്ന് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത് ലാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ഇപ്പം കൂടുതൽ ക്യാപിറ്റൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വരൂപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ദെൻ ദി തേർഡ് വൺ ഈസ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും എന്താണ് പ്രൊഫഷണൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഇറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റി ഇസ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് ദെയർ ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി ദെൻ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ഫീച്ചേഴ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പെർഫെക്ച്വൽ സക്സഷൻ അതാണ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ദെൻ ലിക്വിഡിറ്റി ലിക്വിഡിറ്റി എന്താണ് ഒരു ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഷെയർസ് ദി ഷെയർസ് ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എൻജോയ് ദി പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡിറ്റി നമ്മൾ ഈ ഒരു ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ മെരിറ്റ് ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുക ദെൻ മേജർ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഫോം ഈ ഫോർമേഷൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള ഫോർമാലിറ്റി എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു ഫോം ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി കൺട്രോൾ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്കതൊരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് കൺട്രോൾ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സും അവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പും നമ്മൾ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ടൈപ്പ് ഫാമിലിയാണ് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ മാനേജ്മെൻറ്റും കൺട്രോളും റിലയൻസ് ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അംബാനി ഫാമിലിയുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് അപ്പം കൺട്രോൾ ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ദെൻ എക്സസീവ് ഗവൺമെൻറ് കൺട്രോൾ ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻസും കൺട്രോളും കൂടുതലാണ് ദെൻ ഡിലേ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഫോർമാലിറ്റീസ് കാരണം മീറ്റിങ്ങുകൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുക ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക അവിടെ റെസൊല്യൂഷൻസ് പാസ്സാക്കുക അതുകൊണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്ന ഡിലേ ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ദെൻ ലാക്ക് ഓഫ് സീക്രസി ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസിന് സീക്രസി ഇല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് ലാക്ക് ഓഫ് സീക്രസി ദെൻ മൊണോപ്പൊളി ഇപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഓപ്പറേഷനും ലാർജ് ക്യാപിറ്റലും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു മൊണോപ്പൊളി ദെൻ ഗ്രേറ്റർ ചാൻസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ് ഇപ്പം ഷെയർ
Then the 23rd question is explain the procedure for incorporation of a joint stock company. Would joint stock company registration and the incorporation the procedure on the in the ASPO Company Act 2013 and the Company Act procedure and the procedure and the procedure and the procedure and the and the the procedure for incorporation can be explained in five steps. We have to explain five steps. Then they are the one is obtain digital signature. The joint stock company form concerned authority digital signature obtain the application submission. Submission of application for obtaining the digital signatures. Explanation so a digital signature certificate can be presented electronically to prove entity to sign certain documents digitally. Pala document the digital signature I came Avishamai to Verna Puru digital signature Avishamai to Verna digital rule. Other than the number of the other India okay, according to the Companies Act 2013, various documents are required to be filed with the digital signature. Of the managing director, director, or manager, or secretary of the company, and I act of submit in the document level digital signature. I wish my to managing director and your legal directors in your care. I wish my so therefore it is compulsory required to obtain a digital signature certificate from authorized DSC digital signature certificate issuing authority for at least one director. Uru joint stock company the very director in the Engelum digital signature digital signature certificate issue Jayena or authorized agent in the num obtain Jay the Rikanam from Adite Uru step at the obtaining digital signatures from an authorized digital signature issuing authority. Secondly, obtain director identification number and then DIN. Director identification number DIN. Puru company day director identity Victiki Provartikanam on the angle or joint stock company director identity Victiki Provartikanam on the angle. He must obtain a director identification number. Director identification number on the as per section 153 of the Companies Act 2013. Every individual intending to be appointed as of a company. Company director shall make an application for allotment of direct identification number to the central government. From Kendra government in the central government in the direct identification number obtained. Chayana as an application submit. Chayana. Therefore, all the proposed directors how to obtain DIN before incorporation from incorporation member. Directors I to Provati can Talpirimula Lavrim Director Identification Number Kendra Central Government will no obtain Chedrikanam than the now test up obtain direct identification number. Third one is check availability of proposed name. Padivatanda obtain digital signature. Secondly, obtain direct identification number moon another check availability of proposed name. The proposed name other Approval kit time the Uladano availability from either page Lula Lingle, either bowl or assemble Jay in the page Lula Matay than the company already incorporate Jay the Tundo. The Lam Register of Companies in the Office Naman Slak and Sadikim. So, our possession four, subsection four application has to be filed to find out whether the proposed name is available or not. The application shall be in form number INC 1 along with prescribed fee. Company name should be in accordance with the guidelines given in Rule 8 of the company's incorporation rules 2014. Then A. The proposed name should not be identical with or resemble too nearly to the name of an existing company registered under this act or any previous company law. Name proposed already registered in the company at a period might resemble Sundagan Padilla. Then the name should not contain any word or expression which is likely to give the impression that the company is in any way connected with or having the patronage of the central government or any state government. 
ആ പേരിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് തോന്നരുത് ഈ കമ്പനി എന്താ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ പാറ്റേണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് ഇത് ചെക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോ പ്രപ്പോസ് നെയ്മുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ദെൻ നമ്പർ ഫോർ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഒരു കമ്പനിക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ദെൻ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഓർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിയു ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രോസ്പെക്ടസിന് പകരമായിട്ടൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് നോ പ്രോസ്പെക്ടസ് പ്രിപ്പയർഡ് ആൻഡ് പ്രിൻറ്റഡ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രിൻറ്റഡ് ഫോമിൽ റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ അടുത്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ദെൻ ഫൈവ് ഫയലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എന്താ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഷാൽ ബി ഫയൽ വിത്ത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ദെൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനീസ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ഫയലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഓഫ് എ കൺസൺ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് so companies of the state in which the registered office of the company is to be situated the application should be accompanied by the following documents endakka pradhana document aanu one memorandum and articles of association then secondly written consent of the directors to act in that capacity the pradhana document article um memorandum um submit cheyidirikkanam adha printed form il then അതുപോലെ അത് സ്റ്റാമ്പ് ഡ്യൂട്ടി സൈൻഡ് ബൈ അതിൻ്റെ ആ എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം രണ്ടാമത് എ കോപ്പി ഓഫ് ദി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇഫ് എനി വിത്ത് ദി കമ്പനി പ്രപ്പോസസ് ടു എൻ്റർ ഇൻഡ് വിത്ത് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എന്താണ് ഡയറക്ടറായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ മെമ്മോറാൻഡത്തിലോ ആർട്ടിക്കിളിലോ ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് പേര് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ അവരുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് ദൻ റിട്ടേൺ കൺസൾ ഓഫ് ദി ഡയറക്ടേഴ്സ് ടു ആക്ട് ഇൻ ദ കപ്പാസിറ്റി A declaration in the prescribed form by an advocate, chartered accountant, cost accountant or company secretary in practice who is signed the formation of the company and by a person named in articles as director, manager, secretary, etc. Then the formality we will fulfill. Then we will have an affidavit from each of the subscribers to the memorandum. We will submit an affidavit from each of the An affidavit from each of the subscribers to the memorandum and from persons named as the first directors. Memorandum to signature or sign to the member. That is why the first member is named as the first directors. That is why the directors are named as the first directors. This position is occupied and the capacity is ready to work with this position. എന്നൊരു അഫിഡവിറ്റ് ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യണം ആ അഫിഡവിറ്റും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ എഗെയിൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു ഒഫൻസ് കൺവിക്ട് കൺവിക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നോട്ട് നോക്കി അത് പഠിക്കുക അപ്പം നമ്മളെന്താ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഒബ്ടെയിൻ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് അപ്പം സബ്മിഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്താലും മതി ദെൻ സെക്കൻഡ്ലി എന്താണ് ഒബ്ടെയിൻ ഡയറക്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ചെക്ക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രപ്പോസ് നെയിം ദെൻ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദി റിക്വയർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു ദി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഈസ് ഫയലിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ ഫോർ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ജോയിൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി ദൻ ഇതിൻ്റെ ആ കൃത്യമായിട്ട് അടുത്ത കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അഡ്രസ്സ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ട്സ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനോട് കൂടി ദെൻ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ആപ്ലിക്കേഷനും എല്ലാം അത് പ്രോപ്പർ ഓർഡറിലാണ് അതിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അപ്പം ഈ ദി രജിസ്ട്രാർ ദി രജിസ്ട്രാർ വിൽ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ദീസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് He enters the name of the company in the register of companies and issues a certificate called Certificate of Incorporation. The application form is submitted to submit the required documents
ഇതെല്ലാം കൃത്യതയോടുകൂടിയാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഈ പ്രപ്പോസ് കമ്പനിയുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും സോ ദി രജിസ്ട്രാർ സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ഹിസ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഇഫ് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഹി എൻ്റെ നെയിം ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇൻ ദി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടു കൂടി ആ കമ്പനി എന്താണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ദെൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോൾ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇസ് ദി ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദെൻ the company comes into existence from the day it mentioned the certificate of incorporation the certificate of incorporation is conclusive evidence that all the requirements of the act in respect to registration have been fulfilled and that the company is duly registered under this act namm itre karyangal endana indha or procedure for incorporation and the formalities might bandapatta ezhudendadana Then the ദെൻ ദി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അക്വയറിംഗ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ദി ആൻസർ കീഴിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ അത് ഒരു അല്പം കൂടി എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം ഈ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങളുടേതായ വാക്കുകൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്താലും മതി നമുക്ക് പൊതുവായ ഒരു അറിവ് വെച്ച് എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ So explain the various modes of acquiring membership in a company. What is the deal for a company's membership for all the customers? A person may become a member in a company in any of the following ways. That is by allotment, by getting allotment of securities or by getting allotment of shares. Ordinarily a person becomes a member of a company by applying for the shares in a company. and securing the allotment there of directly from the company company ki nerittu share na avashyamaya application submit cheyige company shares allot cheyige cheyumbol company da member aayittu maarunu appo adithu enda by allotment get by getting shares allotted in the name of a person a person can become a member of a company idana or usual method aayittu nammal mention cheyarullu the second one and by subscribing to the memorandum under section 41 of under section 41 appo endana subscribing to the memorandum pore company form cheyumbol memorandum of association il per ulpidithirikkunna ella aalukalum aa company de members aayittu maarum so all the persons whose name appear in the memorandum a uh, signatory is to the memorandum will automatically become the members of that company so by subscribing to the memorandum then section 41 of the act states that the subscriber of the memorandum of a company shall be deemed to become the member of the company um, so then the subscribers of the memorandum of a company shall be deemed to become the members of the company ഒരു മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ട് പേര് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും ആൻഡ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ദേ ഷാൽ ബി എൻഡ് ആസ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആ കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇവരുടെ പേരും രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് സച്ച് പേഴ്സൺസ് നീഡ് നോട്ട് അപ്ലൈ ഫോർ ഷെയ്സ് ദി മൊമെൻറ്റ് ദേ സൈൻ ദി മെമ്മോറാണ്ടം ദേ ബിക്കം മെമ്പേഴ്സ് so a person can become a member of a company by signing to the memorandum of association the memorandum of association il peru ulpidikkunna ella aalukalum company de member aayittu maarum avaru additional aayittu vera share vaangana kaaryam illa then three by agreeing to purchase qualification shares ini endha avaru company de qualification shares vaangan or agreement il erpettu kazhinjal അവരും കമ്പനിയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ആസ് പെർ സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ഓൾ സച്ച് പേഴ്സൺസ് ഹു ഹവ് സൈൻ ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ടു ടേക്ക് ആൻഡ് പേ ഫോർ ദിയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയ്സ് ഫോർ ആക്ടിംഗ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദി കമ്പനി ആർ ഓൾസോ ഇൻ ദി സെയിം പൊസിഷൻ ആ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദി മെമ്മോറാണ്ടം 
ഒരു കമ്പനിയുമായിട്ട് എന്താ ഒരു അണ്ടർടേക്കിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ എന്താണ് അവർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് കമ്പനിയുമായിട്ട് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അവരെ എന്താ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ടു ദി മെമ്മോറാൻഡത്തിൻ്റെ സെയിം പൊസിഷനിൽ കണക്കാക്കുകയും അവരും മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും സോ ആ സച്ച് ദ ആർ ഓൾസോ ഡീം ടു ഹാവ് ബിക്കം മെമ്പേഴ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓൺ ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഷെയർസ് വാങ്ങാവുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആളുകളും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ ഫോർ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ എ പേഴ്സൺ മേ ഓൾസോ ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് ദി കമ്പനി ബൈ പർച്ചേസിംഗ് ഷെയർസ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് ദം രജിസ്റ്റേഡ് ഇൻ ഇസ് നെയിം ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്താണ് അതൊരു വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ആണ് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഇൻറ്റൻഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഓർ ഓണർഷിപ്പ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഇതൊരു വോളണ്ടറി ആക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വ്യക്തി അയാളുടെ പേരിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റികൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസ്ഫേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ദി ആക്ട് ഓഫ് ലോയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ നോമിനി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിൻ്റെ പേരിലേക്ക് ഇത് നിയമപ്രകാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും അതിനാണ് നമ്മൾ ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ എ പേഴ്സൺ മേ ബിക്കം എ ഷെയർ ഹോൾഡർ ബൈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് റൈസിംഗ് ത്രൂ ഡെത്ത് ലുനാസി ഓർ ഇൻസോൾവെൻസി ഓഫ് എ മെമ്പർ ദൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ബൈ ദി ആക്ട് ഓഫ് ലോ ഇതിന് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പൽ എസ്റ്റോപ്പിൽ എന്താ ഇഫ് എ പേഴ്സൺസ് നെയിം ഈസ് ഇംപ്രോപ്പർലി പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദി രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പം ഇംപ്രോപ്പർലി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള തെറ്റായിട്ടാണ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് തെറ്റായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഹി നോസ് ആൻഡ് അസൻസ് ടു ഇറ്റ് ഇയാൾക്ക് അത് അറിയാവുന്ന ഇയാൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്താ അയാൾ അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഗ്രി ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ബിക്കം മെമ്പർ ഹി ഷാൽ ബി ഡീം ടു ബി എ മെമ്പർ ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ഹി ഈസ് എ സ്റ്റോ ഫ്രം ഡിനായിങ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ മെമ്പർ ഒരിക്കലും ഇയാൾ ഇത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരിക്കലും ഇയാൾ റൈറ്റിംഗിൽ ഇതിന് കൺസെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും മെമ്പർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ മെമ്പർ ആവുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താ നമ്മൾ പോയി ബൈ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പൻ സോ എ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബിക്കം എ മെമ്പർ ഓഫ് എ കമ്പനി ബൈ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എസ്റ്റോപ്പൻ ദെൻ സെവന്ത് പോയിന്റ് ഈസ് നോമിനി ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇത് നമ്മളെന്താ ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ആവശ്യമായ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ആൻസർ കീയിൽ കിട്ടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങളത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഏഴെട്ട് മാർക്കിനുള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളെന്താ അല്പം കൂടി എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതേ പോയിന്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസ് ടെക്സ് നോക്കി എലാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സോ നോമിനി ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലെ ആക്ട് പറയാറുണ്ട് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി എല്ലാ വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനിയുടെയും മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയെ നോമിനി ആയിട്ട് ദി നെയിം ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദി മെമ്മോറാണ്ടം ആസ് എ നോമിനി നോമിനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ദി കമ്പനീസ് കമ്പനി വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദി നോമിനി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോമിനിയുടെ പേര് വയ്ക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൺ പേഴ്സൺ കമ്പനി ദി നോമിനി ഹൂസ് നെയിം ഈസ് മെൻഷൻ ദി മെമ്മോറാണ്ടം becomes the member in the event of death of one and only member of the company when the one person company in nominee at memorandum the pair will put it in the pair pair will put it in the vekthi company to member at the marum one person marriage to get in all of the pair will not come in go or pay to get in the a vekthi marriage to get in all automatically no matter where they keep company marriage ആ കമ്പനിയുടെ മെമ്പർ നോമിനി ആയി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ന
വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആക്ട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു മൂടും കൂടെ അത് ഉൾപ്പെടുത്താം പക്ഷെ അത് ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല അത് ഓപ്ഷൻ ആണ് സോ ദി ഡിസ്ക്രൈബ് ദി മോഡ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എ കമ്പനി ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലൈഫ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു ആൻ എൻഡ് ഓർ കംസ് ടു ആൻ എൻഡ് ആൻഡ് ഈസ് പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർട്ടി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് ഫോർ ഫോർ ദി ബെനഫിറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇസ് കോൾ വൈൻഡിങ് അപ്പ് വാട്ട് യു മീൻ ബൈ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ലൈഫ് ഓഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ബ്രോട്ട് ടു ആൻ എൻഡ് and is properly administered for the benefit of its members and creditors is called winding up pure company adinde endana adinde pravartanam allengil company ide life avasani pikkunu company ide property creditors num members indeyum prajavanathinu vendi viniyogikkunu aa oru process endana winding up nu parayunu winding up is a method of dissolving an organization or association by auctioning off the end entirety of its resources gathering any outstanding income ensuring that creditors are paid from the returns and appropriating anything that remains over appo baaki endengil undengil adha members um shareholders um kude adu divide cheyadukkum oru company de asset ellam kude vittittu liability de payment nadathunu company de pravartana avasanipikkunu എല്ലാ ലയബിലിറ്റിയും പേയ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ബാലൻസ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കും ദൻ ദി മോഡ്സ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് മെയിൻ ബി ഡിസ്കസ് അണ്ടർ ദി ഫോളോയിങ് ടു ഹേർട്സ് നെയ്മിലി കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ദി കോഡ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് വിതൗട്ട് ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് കോട്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പും വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പുമാണ് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ കോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിത്ത് ദി ഇൻ്റർ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ട്രിബ്യൂണൽ ഓർ കോർട്ട് കോടതിയുടെയോ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഇടപെടലിലൂടെ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണ് ഇനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സോ അതുപോലെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സോ അവരുടെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഒരു ഒരു കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് വിതൗട്ട് ദി ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓഫ് കോർട്ട് ദെൻ ഇതിൽ തന്നെ കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ കോട്ട് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ ടു സെവൻറ്റി വൺ സബ് സെക്ഷൻ ഫൈവിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യമാണെന്താ ഇഫ് ദി കമ്പനി ഇസ് അൺഏബിൾ ടു പേ പ്രയർ പെൻഡിങ് ഡെറ്റ്സ് ഇപ്പം കമ്പനിൻ്റെ പെൻഡിങ് ഡെറ്റ്സ് എന്താണ് ഒരു അത് പേ ചെയ്യാനുള്ളൊരു കമ്പനിക്ക് കഴിവില്ലാതെ പോവുക ഇഫ് ദി കമ്പനി ഹാസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ടു സോൾവ് ദാറ്റ് ബി വൗണ്ട് അപ്പ് ബൈ ദി ട്രിബ്യൂണൽ ഇത് ഒരു കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പിൻ്റെ കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ കോഡ് ഇതൊരു ഏഴ് സാഹചര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ആ നോട്ടിലുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കി പഠിച്ചോളുക അപ്പം എല്ലാ ഏഴ് സാഹചര്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മളൊരു പതിനഞ്ച് മാർക്കിനാകുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും ദൻ അടുത്ത ഹെഡിങ് അടുത്ത പേഴ്സൺസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ലിക്വിഡേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പൽസറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് കോടതിയുടെയോ ട്രിബ്യൂണലിൻ്റെ ഇടപെടലോട് കൂടി ഒരു കമ്പനി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ലിക്വിഡേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കൊക്കെയാണ് അർഹതയുള്ളത് ദി പെറ്റിഷൻ ഫോർ വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് എ കമ്പനി മേ ബി പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ എനി ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സൺസ് ഒന്ന് കമ്പനിക്ക് തന്നെ വൺ ദി കമ്പനി ടു ദി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് കണ്ടിൻജൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പ്രോസ്പെക്റ്റീവ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് സെക്യൂർ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓർ ട്രസ്റ്റി ഫോർ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം ഒരു ഡിസ്ലൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റുണ്ട് ദെൻ ത്രീ ദി കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് കംപ്രൈസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫ് എ കമ്പനി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ദോസ് ആർ ലൈബിൾ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു വേഴ്സ് ദി അസെറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഇവൻറ്റ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ഓഫ് എഫ് എ കമ്പനി അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ടറീസിന് വേണമെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ദി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസ് ദെൻ എനി പേഴ്സൺ ഓതറൈസ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓൺ ദി ബേസ് ഓഫ് ദി റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ടേഴ്സ് ഇവർക്കെല്ലാം എന്താണ് പേഴ്സൺസ് എൻറ്റൈറ്റിൽ ടു അപ്ലൈ ഫോർ ലിക്വിഡേഷൻ ഒരു കമ്പനിയെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്ക
ക്രെഡിറ്റേഴ്സും കമ്പനിയും കൂടെ അവരുടെ ആ എന്താ അവരുടെ അഫേഴ്സ് എല്ലാം പരസ്പര ധാരണ ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നു ദൻ ദീസ് മോഡ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഓൺ കമ്പനി മേക്സ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് റിക്വയർ ദി കമ്പനി ടു വൗണ്ട് അപ്പ് ഓൾ ആൻഡ് റിലീ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എന്താ കമ്പനി ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം സെക്കൻഡ്ലി ആൻഡ് അറ്റ് ദി എക്സ്പയർ ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഫിക്സ് ബൈ ദി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇനി ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ കാലാവധി ആർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഒരു വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് എപ്പിന് വിധേയമാകേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൻ മൂന്ന് അറ്റ് ദി ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് എ ഒ എ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് ദി കമ്പനി ടു ബി വൗണ്ട് അപ്പ് അപ്പം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്ത് പ്രത്യേക ഇവൻറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കമ്പനി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് എപ്പിന് കമ്പനി വിധേയമാകേണ്ടതായിട്ട് വരും ദൻ അറ്റ് ദി ഒക്കുറൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ദാറ്റ് കമ്പനി ടു ബി വൗണ്ട് അപ്പ് ദൻ കമ്പനി മേക്സ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ടു വൈൻഡ് അപ്പ് വോളണ്ടറിലി കമ്പനി എന്താണ് അതിൻ്റെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുന്നു അപ്പം കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ നാലിൽ മൂന്ന് പിന്തുണയോടുകൂടി സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ഈ കമ്പനി വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കുകയാണെങ്കിൽ വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പിന് വിധേയമാകേണ്ടി വരും ദൻ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദൻ മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് എന്താണ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അല്ല ദി ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഒക്കുവേഴ്സ് ഓൺലി വെൻ ദി കമ്പനി സോൾവെൻറ്റ് അപ്പം കമ്പനി സോൾവെൻറ്റ് ആണെങ്കിലാണ് മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാവുന്നു ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് സോൾവെൻസി അറ്റ് ദി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ്ങിൽ കമ്പനി സോൾവെൻ്റ് ആണ് എന്നൊരു ഡിക്ലറേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ദി മെമ്പേഴ്സ് മേ മൂവ് ഫോർവേഡ് ഫോർ വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് അപ്പം അങ്ങനെ എന്താ ഒരു സോൾവെൻസി സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടി ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെമ്പേഴ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈൻഡിങ് അപ്പിന് എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത് അതാണ് മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ദൻ ദി കമ്പനി ഇൻ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് മസ്റ്റ് ദൻ അപ്പോയിൻ്റ് എ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് ആൻഡ് ഫിക്സ് ഇസ് റെമ്യൂണറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് ഇപ്പം ആണെങ്കിൽ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് എന്നൊരു ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യും അയാളുടെ റെമ്യൂണറേഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മസ്റ്റ് കോൾ എ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ടു ലേ ബിഫോർ ഇറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഡീലിങ്സ് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ദി വൈൻഡിങ് എ പ്രോസസ് ഇപ്പം വെൻ ദി കമ്പനീസ് അഫേഴ്സ് ആർ ഫുള്ളി വൗണ്ട് അപ്പ് ഹി മസ്റ്റ് ഇപ്പം അത് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ഫൈനൽ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുക അതുപോലെ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി രജിസ്ട്രാർ ഓഫ് കമ്പനീസിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക ആ കമ്പനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഒക്കുവേഴ്സ് ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് സോൾവെൻസി നമ്മൾ ഈ മെമ്പേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പും ഒക്കെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബി പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പിന് ഓർത്തിരിക്കുക എന്താ ഹിയോ ഒരു സോൾവെൻസി ഡിക്ലറേഷൻ ഇല്ലാതെ വരുന്ന കേസിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് മുൻകൈ എടുത്തൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി വൈൻഡിങ് അപ്പ് പ്രോസസ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും അതാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വോളണ്ടറി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് വേണമെങ്കിൽ കോർട്ടിൻ്റെ ഇടപെടലിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കാം ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ
ഇത് ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇത് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എഴുതാൻ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു എനിവേ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ